Hej, jag heter Ingvar och jag ska fortälla dig om A Short History of Nearly Everything av Bill Bryson. En lång kort historia om nästan allt som den heter på norsk. Detta är en populär vetenskaplig bok, alltså vetenskap för vanliga folk som det går med. Efter min mening är det den mest imponerande boken i den genren och jag tror jag läst den över 20 gånger. Jag följer upp dagen nog nytt kvar gång i läsaren. Bill Bryson är slett sig i vetenskapsman själv. Han är en amerikansk fattjournalist och författar som har bott i Storbritannien mest av sitt liv. Han er mest känd för reseböcken hans, hvor han har en god balans mellan att vara grundig och insiktsfull, men också väldigt morsom. Denna bok är inte något undantag. Den innehåller så mycket information att det är rätt ut imponerande. Samtidigt skriver han så lätt fattlig och med så pass mycket glimt i öga att det aldrig blir skädligt. Han går för det allra minste med vet om, alltså atomer och beståndsdelarna deras, till det allra största med vet om, alltså universum. Han tar oss igenom de flesta vetenskapliga uppdagelserna, kommer få veta massor om de som stod för dessa uppdagelserna och vilka förutsättningar de jobbar under. Han gör sitt bästa för att förklara Einsteins teorier som är så ointuitiva att de är oförståeliga för de flesta av oss. Och han går också inom där fysiken möter science fiction som supersträng teori, parallella universer och släkt. Han går igenom de flesta av vetenskapens fält och han går också grundigt igenom biologi och med får veta om allt med vet och inte vet om oss människor. Denna bok har blivit hyllad av kritiker och den har vunnit flera priser. Boken är rätt ut informativ, välskriven och underhållande. Bryson har folk talat att grunden till att han skrev boken var att det plötsligt slog en hur lite han kunde om vetenskap och hur bitter han var för att lärarna och lärarböckerna hans aldrig tänkte den gnisten. Så därför önskar han att göra något med det och resultatet blev denna boken.